നമസ്കാരം സ്മാർട്ട് ഓൺലൈൻ അക്കാദമിയിലേക്ക് ഓർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ദശാംശ സംഖ്യകളിലെ ലസാഗു ഉസാഗ എങ്ങനെയാണ് ലസാഗു ഉസാഗ ദശാംശ സംഖ്യകളിലെ ലസാഗുവും ഉസാഗയും കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ദശാംശ സ്ഥാനം മാറ്റണം സംഖ്യ ദശാംശ സ്ഥാനം മാറ്റാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സംഖ്യയിൽ എത്ര ദശാംശം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഇപ്പൊ മൂന്ന് സംഖ്യയുണ്ട് അതൊരെണ്ണത്തില് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് വെച്ച് കുണിക്കാം എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അത്ര പൂജ്യങ്ങളുള്ള സംഖ്യ വെച്ച് കുണിക്കാം നൂറ് പത്ത് നൂറ് ആയിരം അങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകൾ വെച്ച് കുണിക്കാം കുണിച്ച ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ ലാസ് ലസാഗു അല്ലെ ഉസാഗു ആണെന്ന പോലെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഏത് സംഖ്യ വെച്ചാണ് കുണിച്ചത് അത് വെച്ച് തന്നെ അവസാനം കഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം നോക്കാം ലസാഗു ഉസാഗ ആദ്യം പറയും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റണം ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട നമ്മള് അതിൽ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അത് വെച്ച് നമ്മൾ പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷൻ എടുത്തിട്ട് കുണിക്കാം ഓക്കെ ഇത്ര ദശാംശ സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ടാണത് ഓക്കെ രണ്ട് സ്ഥാനമാണുള്ളെങ്കിൽ നൂറ് വെച്ച് ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളെങ്കിൽ പത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ആണുള്ളെങ്കിൽ ആയിരം വെച്ച് അങ്ങനെ കുടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ലസാഗ് കാണാം ലസാഗ് കണ്ട ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ കുണിക്കേതല്ല ആദ്യം തിരിച്ച് ഹരിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം ഓക്കെ ആ സംഖ്യ വെച്ചാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇതിന്റെ എൽ സിയാണ് പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എൽ സി എം എൽ സി എം പ്ലസ് ആക എത്രയാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തേൽ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് രണ്ടാമത്തേൽ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിലാണുള്ളത് അത്രയും എടുക്കണം ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ള സംഖ്യ എടുക്കുന്നു നൂറ് എടുക്കുന്നു അല്ലെ നൂറ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ആയിരം എടുത്താൽ ഒരെണ്ണം വെച്ചാണ് എല്ലാത്തിലും എങ്കിലും നമുക്ക് പത്ത് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നൂറ് എടുത്തെടുക്കുന്നു അപ്പൊ പോയിന്റ് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു നൂറ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു നൂറ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ നൂറ് വെച്ച് കുണിക്കാണ് ഒരു സംഖ്യന പോയിന്റ് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് പോയിന്റ് പതിനാറ് നാൽപ്പത് ഇരുപത് പതിനാറ് ഇൻഡി ഇനി ഇതിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിൽ പോലെ എൽ സി എം കാണുക നാൽപ്പത് ഇരുപത് പതിനാറ് പോണത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പോകാൻ പറ്റിയ സംഖ്യ നാല് കണ്ട അല്ലെ നാല് നാല് നാൽപ്പതില് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇരുപതില് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പതിനാറില് നാല് പ്രാവശ്യം ഇനി പോകുന്നതോ അഞ്ച് പോകും അല്ലെ അഞ്ച് അഞ്ച് പത്തില് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം നാല് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കി എഴുതി ഇനി രണ്ട് പോകും രണ്ട് രണ്ടില് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് റോളും അപ്പൊ എൽ സി എം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് കിട്ടി നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എൺപത് എൺപത് അല്ല നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എൺപത് കിട്ടി എൽ സി എം എൺപത് എൺപത് കിട്ടി ഇനി ഈ എൺപത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എത്ര വെച്ചാൽ കുണിച്ചത് അതിന് നൂറ് വെച്ചല്ലോ കുണിച്ചത് ആ സംഖ്യ തന്നെ വെച്ച് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഹരിക്കണം നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്യണം ഗുണത്തിന്റെ വിപരീതമാണ് ഹരണം ഇവിടെ ഹരിക്കണം എൺപത് ബൈ നൂറ് പൂജ്യം പൂജ്യം കിട്ടിപ്പോയി എട്ട് ബൈ പത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി പോയിന്റ് എട്ട് അപ്പോഴും പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നിവ കൊണ്ടൊക്കെ ഹരിക്കുമ്പ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് വലത്ത് നിന്ന് പടത്തോട്ട് പൂജ്യം ഇപ്പൊ എത്ര മണ്ണ് നോക്കാം അത് വെച്ച് വലത്ത് നിന്ന് അടുത്തോട്ട് നീക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ദശാംശങ്കയുടെ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യയിലെ പത്ത് കൊണ്ട് നൂറ് കൊണ്ടൊക്കെ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യ എടുത്ത് നിന്നും വലത്ത് നിന്നും അടുത്തോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ബൈ പത്ത് ആണെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ബൈ പത്ത് ഇവിടെ എ